ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് ടെന്നിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ഒ എസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വിൻഡോസ് ടെന്നിന്റെ അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവയിലൊക്കെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും തന്നെയില്ല ഒരു സാധാരണ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് മാനുവലായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബാലൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഡേറ്റ സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഒരു സാധാരണ യൂസർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും തന്നെയില്ല എന്നാൽ ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ എസ് ഏതാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏത് ഒ എസ് ആണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒ എസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓരോ ഒ എസുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പനിക്ക് ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ് ആകണം അങ്ങനെ ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ പഴയ ഒ എസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റകൾ വരെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ചോർത്തപ്പെടും മറ്റുള്ളവർ ആ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാസും സെക്യൂരിറ്റീസുകളും ഒക്കെ ചോർന്നെടുക്കാൻ വരെ കാരണമാകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കമ്പനിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പലപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു വിധ ആവശ്യവും തന്നെയില്ല വിൻഡോസ് ടെന്നിന്റെ ഒ എസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ യൂസർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറോ മറ്റൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാനോ മറ്റിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സാധാരണ യൂസർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള യൂസർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും തന്നെയില്ല ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലായാലും വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിലായാലും സെവനിലായാലും ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് വിൻഡോസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ വിൻഡോസ് സെവനിലും എയ്റ്റിലും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുകയില്ല ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേഷൻ ായ വിൻഡോസ് ടെന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിൻഡോ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താലല്ലാതെ ഈ അപ്ഡേഷൻ വർക്ക് ആവുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഒരു സാധാരണ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായിട്ടിവിടെ ഡിസേബിൾ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ചാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് അപ്ഡേഷൻ ഡിസേബിൾ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ടാണ് കിടന്നത് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം മാനുവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നൊക്കെ കാണാം ചിലതിലൊക്കെ ഡിസേബിളും കാണാം ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് വിൻഡോസ് അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയുകയില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സെറ്റിംഗ്സുകൾ ചെന്നതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസുകളൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സെക്യൂരിറ്റി നിലനിർത്തുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെയും ഒ എസിന്റെയും ഒക്കെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫലപ്രദമായി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒ എസുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ